東尾え嘘やろ日本で一番肩が強い選手って誰やイチロー新庄元中日の秀則前はイチローが一番やったと思ってたけど最近違うかもしれないと思い始めた羽生田じゃね羽生田の方は異常やで40年近く経ってまだこんなバックホームを見たことがない最終的なセンターをキャッチャーにしてしまってるのくさ伊藤さんはおとがめなしだった模様あんなエグい速球取れんやろ東尾の感情をもてあそびまくる西武守備陣あの距離で球が落ちずに伸びるのがすごい助走なしであの返球はすごすぎるチンプレーとチンプレーの間にスーパープレーが挟まってる冗談抜きにコントロール覗けばイチローより鉄砲型だったな間違いなく今まで見た中で最高のレーザービーム数少ない芯のレーザービーム放物線を描くことなくまるでマウンドからキャッチャーに向かって投げているかのような投球ストレートだけならマウンドの東尾より早いだろうねおじさん世代は羽生田がプロ野球史上最強の強権だと思ってるイチローのも含めいろんなレーザービーム見てきたけどこれが一番ヤバい人間って究極に追い込まれると信じられない力が発揮されるのがわかる映像だ控えめに言ってすごいエラーなんて飛んでった外野手の方の強さなら羽生田が一番だと思う秋山、平野、羽生田の外野陣は歴代最強彼はこのバックホームだけで曲を呼べた選手だったよな。なお、羽生田のプレーを見えるのはシートノックだけの模様。打力があればゴールデングラブは西武独占だったな。羽生田がシートノックを受けると、平野や秋山が弱肩に見えてしまった。これはスピード違反で警察が来るレベル。ピッチャーなら日本人初の160キロ行けたのでは。柵が失敗したアニメみたいな動き。ノーバウンド、ストライク送球しかもぐんぐん伸びてるのは本当にすごいな。これは一応超えてる。一郎も新庄もすごかったけど、一段レベルが違う強権。肩だけなら日本球界ナンバーワンじゃね。当時巨人の外野手が弱点ばかりだから西武が羨ましくてしょうがなかった。ボールを落としても、強権目指すかと思いきや、落とすんかい。まさにこれだけで客呼べる。キャッチボールやシートノックで金取れる男。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。